గడపలోను నేను అక్కడికి తిరగాలి అంటే నేను ఎన్ని స్టేట్స్ కి అన్ని జిల్లాలకి వెళ్ళలేను నా తరపున మీరే స్టార్ట్ చేస్తారు మీరు చిటిక ఆరు నుంచి మీరు ఉన్న చోటు చిటిక వేయండి మేము చేసేదానికి మేమున్నా మీరు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు అక్కడే కూర్చోండి మీరు చెప్పండి ఇది చేయండి మీరు వేలితో ఆర్డర్ ఇయ్యండి మేము చేసేదానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మీ సైన్యం మీ సైన్యం మీరు ముందు ఉంటే చాలు మాకు మీ వెనక మేము మేము ఉండి నడిపిస్తాం మీరు సైన్యమే కాదు నా ఫ్యామిలీ కూడా అదేంటే మొత్తం వరల్డ్ మొత్తం ఉండాలి మీరన్నా ప్రతి వరల్డ్ లో మన కీబో అపార్ట్మెంట్స్ ఉండాలి ఇది నా కోరికలు మంచి ప్రాజెక్ట్ లు చేసిన తర్వాత మనం తప్పకుండా మిగతా చోట్ల ఆలోచించాం డాడీకి ఇవ్వండి ఒకసారి ఫైనల్ గా చెప్పండి సార్ డాడీ గారు చెప్పండి సార్ మీరు ఒకసారి కోయంబత్తూర్ రావాలా సార్ మళ్ళీ పోయిన పోయిన నెల వచ్చాను నేనేంటంటే డాడీ నా ప్రొఫెషనల్ గా వచ్చి ఎవరికి చెప్పను ఎందుకంటే కోయంబత్తు నిండా కూడా కొన్ని లక్ష మంది వచ్చారు అయ్యారు కూడా మనం తప్పకుండా కలుద్దాం నమస్కారం తక్కువ కమ్మీకండి తక్కువ రేటు కమ్మిన వాళ్ళకి మళ్ళీ నేను మళ్ళీ అది రేట్ కాదు ఎక్కువ రేటు కమ్మిన వాళ్ళకి మళ్ళీ నేను స్పెషల్ బోనస్ ఇస్తాను వెరీ గుడ్ అండి వేరే స్టేట్ కు స్పెషల్ బోనస్ వేరే కంట్రీకి స్పెషల్ బోనస్ రేట్ ఎక్కువ అందరికి స్పెషల్ బోనస్ అంతే సూపర్ అండి ఇది మీ కాయ నమ్మండి మీ టీమ్ తో అందించండి మీ సార్ మీకు తొమ్మిది రకాల గిఫ్ట్ పట్టుకోండి ఓకే అండి ఓకే అండి మీది ఎంత పెద్ద టీమ్ అయితే అలాగే అన్ని రకాల తొమ్మిది కంప్లీట్ చేసుకుంటారు మీ టీం పెరిగిన కొంత ఈజీ అంతే తప్పకుండా అండి ఓకే అండి ఓకే అండి మీ చెల్లెలు ఇక్కడ ఉన్నారు మాట్లాడతారు జ్యోతి మేడం కడప నాకైతే నిజంగా అన్నయ్య లేదు అన్నయ్య మీరే నాకు దేవుడు నిజమైన అన్నయ్యనే నిజమైన అన్నయ్య నాకు దేవుడు ఇచ్చేస్తున్నాడు చెల్లెలకి ఏం చేయాలో అన్ని రకాలుగా ఇచ్చేస్తున్నాడు విషయం ఏంటంటే నాకు అమ్మ నాన్న నాకు ఇంటి పేరు నేను ఎంప్లాయీని కాబట్టి అమ్మ నాయన ఇంటి పేరు బచ్చల జ్యోతి నా పిల్లలకి వచ్చేసరికి వాళ్ళ ఫాదర్ సర్నేమ్ వచ్చింది నా పరిస్థితి కనిపిస్తే పెందానయ్యా దాన్ని నేను ఏదో మార్గం చెప్తాను అండి ఎందుకంటే మీ భర్తకి నీకున్న రిలేషన్ సర్టిఫికేట్ బేస్ చేసుకుని అప్పుడు మారేలా నేను చూస్తాను ఇదొకటి చూడండి ఎందుకంటే ఇది నా ఒక చాలా మంది ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళందరి చేత నేను ఇచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే అమ్మగారి ఇంటి పేరుతోనే ఒక జాబ్ జాబ్ చేసే అమ్మాయి ఒక డిగ్రీ చేసిన అమ్మాయికి వాళ్ళ అమ్మాయి ఇంటి పేరు అవుతుంది వాళ్ళ పిల్లలకు వచ్చేసరికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల అంటే ఆమె హస్బెండ్ నేమ్ వస్తుంది అంటే సర్ నేము వాళ్ళ ఇంటి పేరు చెప్పాను పలానా వ్యక్తి నా భార్య లేదా నా భర్త అనడానికి ఒక సర్టిఫికేట్ లేదంటే ఒక ఆధారం ఉంటది కదా గవర్నమెంట్ త్రూ దాన్ని సబ్మిట్ చేసినప్పుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలా చేస్తాను అన్నయ్య కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ గా ఉంది కళ్ళతో 
ఎంతో మంచి వర్క్ అంటే అసలు అన్బిలీవర్ నమ్మసక్తి అసలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుండెల పైన చేసి చెప్తారు ఎవరన్నా మన కంపెనీ గురించి విమర్శిస్తే రే నేను పెట్టిన డబ్బు డాడీ నాకు ఇచ్చేస్తారు రా ఎస్ నేను పెట్టిన ఐదు వందల రూపాయలు నా డాడీ ఇచ్చేస్తాడు ఇప్పుడు నాకు వచ్చే ప్రతి ఒక్క ఫలము ప్రతి ఒక్క ఆదాయం ఫ్రీ డాడీ ఇచ్చినాడు ఎస్ చాలా రెగ్యులేషన్ చెప్పుకుంటాం సార్ చాలా రెగ్యులేషన్ చెప్పుకుంటాం తప్పకుండా అరే ఇది నా కుటుంబంరా ఎవడు తప్పకుండా అలాగ మనం కొన్ని చాలా మంచి డెవలప్మెంట్ చేశాం అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మన డాష్ బోర్డ్ లో మన తాలూకు మొత్తం వివరాలన్నీ వచ్చేటట్టుగా ఓ వెబ్సైట్ ని క్రియేట్ చేసి పెడతాను అందులో ఓకే అండి అందులో మీకు ఈ వివరాలు అన్ని ఉంటాయి ఓకే డీ కలాం డాడీ శివ చూసారా సూపర్ ఎక్సలెంట్ అది యాక్చువల్ గా నేను నాకు కూడా ఐరన్ సిమెంట్ టైల్స్ షాప్ ఉంది కదా అది చాలా కన్స్ట్రక్షన్ చూసాను వారు పిల్లర్స్ దగ్గర ఏం చేస్తారంటే ఒక స్క్వేర్ మాట ఒక ఆరుకు ఆరు కానీ ఎనిమిది ఎనిమిది కానీ కింద ప్రాపర్ అని చెప్తారు కానీ ఇక్కడ మీరేం చేస్తారంటే సెకండ్ స్టెప్ వేసి అక్కడి నుంచి పిల్లర్ చేస్తారా అంటే అది నువ్వు అన్నట్టుగా కింద ప్లాట్ఫామ్ పైన మళ్ళీ దాన్ని బేస్ ఇస్తాను మెట్రో సిటీస్ లో ఆ బేస్ వస్తుంది చూడు ఫ్లై ఓవర్స్ వాటిని మెట్రో కూడా సేమ్ అట్లేదు ఎన్ని ఫ్లోర్ అయినట్టు మీకు మీకు ఏమైనా ఎత్త కేక్స్ వచ్చినా బిల్డింగ్ ఏమీ అవదు అండి అవునండి అవునండి సామాన్లు అయితే పడిపోవచ్చు కానీ ఎక్కడ గోడలు కూడా క్రాక్స్ కూడా రావు అసలు కంప్లీట్ గా వాల్ చూసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది మీరు వస్తారు కదా టోటల్లీ వాల్ అంతా స్టీల్ అండి చాలా బాగుంటుంది దాన్ని నేను మంచి టెక్నాలజీ వాడుతాను కాబట్టి చాలా మీకు ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంటుంది అలా అంటే వేడిగా మీరు పోయిన లోపల చల్లగా ఉంటుంది హార్డ్ బాక్స్ ఎలా ఉంటుంది బయట చల్లగా ఉన్న లోపల వేడిగా ఉంటుంది అలా తయారు చేస్తాను నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన ఆశ్చర్యపోవాలి అక్కడ డెడీ మాట అది బాబా ఎంత మేడానికి కొడుకోవాలి ఆశించిందా నువ్వు అంటే అది నాకు నోబెల్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి డాడీ ఒక విషయం చెప్పాను ఎప్పుడు కూడా మీలాంటి వ్యక్తులు వెళ్ళేది ఎట్లంటే ఎదుటి అనే భవిష్యత్తు గురించి వెళ్తారు కానీ మీరు ఆశించరు కానీ భగవంతుడు ఏమో నియమం అది ఇస్తాడు నా నోటి వాక్యం శుక్రవారం మసీదు పొద్దున మరి నా కొడుకులు మీరందరూ కూతురు మీరు నాకు బాగుందిరా డాడీ అంటే అది నాకు నోబులు ప్రైజ్ అండి ఒక్కదిగా బాగుంది మిమ్మల్ని గెలిపించాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మేము గెలిచినట్టు హంబుల్ రిక్వెస్ట్ డాడీ ఎక్కడ ఎందుకు వచ్చిందంటే మొన్న అమెరికా అమెరికా నుంచి అమెరికాలో ఒక ఐడి వేసాండి అది తెలుసు ఆయనకు ఫోన్ చేసి వ్యాలెట్ ఎక్స్చేంజ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇట్లా తొమ్మిది అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చేసుకుంటే కదా ఆయన అడిగేది ఏంటంటే సార్ ఏది కూడా మాకు క్లారిటీ గా ఏ లెవెల్ కి ఎట్లా వేస్తే చెప్తే మేము మెగాటర్ చేరుకుంటాము మీరు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోండి అంటే అక్కడ మా వాల్యూ టైమ్ ఇక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి సందిగ్ధం ఉన్నాడు మనం ఎలాగో గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాం ప్రైజ్ ఇస్తున్నాం నేను మీటింగ్ లో చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తాను విను ఇంతవరకు వచ్చినటువంటి గిఫ్ట్లు ప్రపంచంలో అందరూ కనిపెట్టి లేదా అందరూ ప్రైజ్ పెట్టిన గిఫ్ట్లన్నీ టార్గెట్ ఇన్ని చెయ్యాలి ఇంత చెయ్యాలి అని పెట్టారు అవునండి ఈసారి మాత్రం నేను ఎక్కువ మందిని గెలిపించాలని టార్గెట్ మోడల్ మార్చాను మీకు వచ్చిన కాయిన్స్ మీరు పూర్తిగా అమ్మేసుకోండి మీ కింద వాళ్ళతో అమ్మించండి ఇదే టార్గెట్ ఓకే డాడీ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మొత్తం గిఫ్ట్లన్ వచ్చేస్తాయి డాడీ మీ టీమ్ మీకు ఎంత పెద్ద టీం ఉంది మీకు ఎన్ని ఎక్కువ కాయిన్స్ వచ్చాయి అన్నిదే ఇక్కడ బేస్ ఓకే అలా దాని మీద నుంచి మీ గిఫ్ట్లన్నీ తీసుకుంటారు డాడీ అంటే మీరు అమ్మేసుకొని మీ డబ్బులు మీరు తీసుకుంటే మీ గిఫ్ట్ వచ్చేలా చేశాను ఓకే రెడీ ఓకే రెడీ మీరు ఇది చేస్తే కంపెనీకి ఇది ఇస్తే అని నేను మాట్లాడలేదు ఎందుకు కంపెనీ మీ దగ్గర రూపాయి తీసుకోవట్లేదు కదా 
మరి కంపెనీ ఏం చెప్తుంది మీరు ఎక్కువ సంపాదించుకోండి సంపాదించి మొత్తం అమ్మేయండి మీ కింద వాళ్ళతో అమ్మించింది ఇది ఒక్కటే అది ఒకటే టార్గెట్ ఓకే అండి అంటే నేను ఇక్కడ ఏం ఆశిస్తున్నానంటే వీళ్ళందరికీ ట్రేడింగ్ అలవాటు చేయాలంటే నా కాయిన్ అమ్ముకోవాలి నా కాయిన్ పూర్తిగా అమ్మేసుకోవాలి ఆ కాయిన్స్ ఎదురుడు కొనుక్కుంటే ఎలా కొనుక్కుంటాడు ఇవి ట్రేడింగ్ నేర్పాలి అమ్మడం కొనడం సంపాదించడం అదొక్కటే నా లక్ష్యం అలా ఎక్కువ మంది వెళ్ళినప్పుడు మన కాయిన్ ని చౌక బారుగా అమ్మరు చూస్తూ అమ్ముతారు అసలు మొన్న మీరు తీసుకున్న ఒక నిర్ణయమే ఇప్పుడు కాయిన్ వాల్యూ అమోఘంగా పెరుగుతుంది జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సప్లై చాలా తగ్గింది అవును ఎట్లా ఉంటుందంటే కాయిన్ వాల్యూ మీరు రెండు వేల ముప్పై అనుకున్నారు కానీ నాకు తెచ్చి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ లో వెళ్ళిపోతుంది మీ టార్గెట్ లక్ష రూపాయలు యాక్చువల్ గా మొన్నే వెళ్ళిపోని ఉంటే నేను నేనే ఆపేశాను లక్ష కెళ్తాను భయపడి ఆపాను ఇరవై ఒక్క గంటలో దాన్ని ముప్పై వేలు తీసుకెళ్ళిపోయారు మరి ఇంకో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉంటే లక్ష అయిపోద్ది అలా పెరగడం మంచిది కాదు చూడండి బిట్కాయిన్ యాభై మూడు లక్షల రూపాయలు కొన్ని ఒకేసారిగా ముప్పై లక్షలు పడిపోతే ముప్పై మూడు లక్షలు నష్టానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అందరూ ఏమయ్యారు వాళ్ళు ఎప్పుడు మళ్ళీ డబ్బు రికవర్ చేస్తారు ముప్పై లక్షల నుంచి డైరెక్ట్ పదమూడు లక్షలు పడిపోతే వీళ్ళందరూ ఏమయ్యారు అలా ఎవ్వరు నష్టపోకూడదని నేను వెంటనే రేటు పెరిగినట్టు ఆపేది దాన్ని ఇప్పుడు నిదానంగా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలోనే వెళ్తాను అందరికీ డబ్బు రావాలి ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళకు కూడా ఒకటే మాట చెప్పాలి మీరు ఎంత మంది మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేపిస్తారో వాళ్ళందరినీ కాయన్ లో అమ్మమని చెప్పండి మీరు అమ్మేసుకోండి వాళ్ళు వాళ్ళ చేత అమ్మించండి మీ ప్రాక్టిమెంట్స్ మీకు వస్తాయి అంటే మీ గిఫ్ట్ అయినా మీకు వచ్చారు ఓన్లీ ఐడి వేసాం అంత నేను బిజినెస్ తెలియదు చనిపోతే అవి వాళ్ళ ఆధార్ కార్డ్ తో నామినీలో వాళ్ళ పిల్లలు రాసి వాళ్ళ పిల్లలు ఆధార్ కార్డ్ పెట్టచ్చు అది కాగా సర్ నేమ్ అదే ఉంటే అమ్మాయి నే ఉండాలి నాన్నయ్య ఉండాలి మరొకరికి పోండి ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నా నేను నా పిల్లల పేరు రాసినప్పుడు నా తదనాంతో వారికి చెందేలా ఇది అందులో మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తాను నేను అవునండి అంటే నా తర్వాత వారసులుగా ఈ కాయిన్స్ అన్నింటికి వాళ్ళే వారసులు అని అందరూ నేను ముందే చెప్పేస్తాను నా తర్వాత నా పిల్లలు కూడా నా తర్వాత వారసులు వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ పెట్టుకోవచ్చు సర్ నేమ్ ఉండాలి సర్ నేమ్ ఉండాలి ఒకవేళ సర్ నేమ్ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరో ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు పిల్లలు పేరున లేదంటే చిన్నమ్మ పెద్దమ్మ పిల్లలు పెంచేవాళ్ళు ఇలా తప్పుడు ఆలోచనతో ఎల్ఐసి చేసే పిల్లలు చంపేస్తున్నారు అవును కూడా అలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు సో మనం ఆధార పర్సన్ గానీ ఇచ్చినట్లయితే కొంతమందికి ఇది హాని కలుగుతుంది అందుకని నేను సర్ నేమ్ తప్ప అంటే సర్ నేమ్ మీన్స్ రిలేషన్ అమ్మ లేదా నాన్న అన్న అలా అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి పేరుతో పక్కా రిలేషన్ ఉంటే తప్ప అది యాక్సెప్ట్ చేయకుండా చేశాను అన్నమాట చేస్తున్నాను ఏది భార్య భార్య చనిపోయింది భార్య ఇంటి పేరు మార్చుకోలేదు భర్త ఇంటి పేరు పెట్టుకోలేదు ముందు అట్లే పెట్టుకుంటారు భార్య భార్య మామూలుగా పెళ్లిన తర్వాత తన ఇంటి పేరు భర్త ఇంటి పేరు పెట్టుకుంటారు కానీ కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఈ రాబు కాలంలో భర్త ఇంటి పేరు భర్త చెంతాలి భార్య ఇంటి పేరు భార్య అట్లే మెయింటైన్ చేస్తుంది నేను ఎందుకు మార్చుకోవాలని కొన్ని చోట్ల అట్లా సంస్కృతి తెచ్చింది కదా సరే అట్లాంటి వాళ్ళ చోట్ల వాళ్ళ ఎప్పటి ఇంటి పేరు ఉంది వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ తాలూక అలా ఉన్నప్పుడు భర్త తాలూకుది భార్యకి చెందాలంటే అది మరి ఇబ్బంది అది అదే కదా అది కూడా ఆలోచించాలి దానికి మనం ఏం ఆలోచిస్తాం మనం ఏం చేయగలం ఇంటి పేరు మార్చగలం అలా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసాం అనుకో ఎవరెవరి పేర్లో పెట్టింది మా ఆవిడ లేదు మా ఆయన పెడతారు వీటికి మైనస్ పాయింట్ చాలా స్వార్థంతో చాలా చాలా చేసేవాళ్ళు పుట్టారు దానికి ఇంటర్నెట్ చూద్దాం మీ ఆలోచన కరెక్ట్ గా సర్నేమ్ ఉంటేనే అంటే ప్రతి ఒక్కరు భర్త ఇంటి మీద పెట్టుకుంటారు ఇంకా మన కీబో ఆ వాళ్ళలో ఒక చైతన్యం చేస్తుంది మ్యారేజ్ అయితే భర్త భార్య ఇంటి మీద పెట్టుకోవాల్సిందే 
చాలా మందికి ఉపయోగం వస్తాయి అండి టైం ఖర్చు వస్తుంది తర్వాత డబ్బు ఖర్చు వస్తుంది చాలా ఖర్చు వస్తాయి అండి అంటే డాడీ ఇప్పుడు మన తాత కట్టిన ఇంట్లో మనం ఉండట్లేదు పాడిపోతుంది అవును డాడీ అవును డాడీ మన నాన్న కట్టిన ఇల్లు ఉంటే దాంట్లో మన పిల్లలకు ఉండట్లేదు పాడైపోతుంది అవును డాడీ మరి అప్పుడు రేటు ఒకటి ఉంటే ఇప్పుడు రేటు ఇంకోలా ఉంటుంది రేటు పెరుగుతుంది కట్టుకోలేకపోతుంది రిజల్లో సామాన్య కట్టలేదు ఇప్పుడు అందుకని రెండు వందల నుంచి మూడు వందల సంవత్సరాలు దాటాలని ఒక ప్లాన్ చేసుకున్న ఐదు ఆరు తరాల వరకు ఇంటి మీద పెట్టుబడి పెట్టవసరం లేదు ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఇచ్చింది ఇది ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది అని చూడాలంటే బహుశా ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్నాడు బతికొండ ఇవాడు బతికొండ ఇవాడు పుట్టినాడు ఏమన్నా నేను చెప్తా వస్తాను ఏంటి వారి ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత ఇదో ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ అయింది వాళ్ళని చెప్తా చెప్తా పోతే అతను చూడొచ్చు ఏమో ఫ్యూచర్ లో ఇవాళ పుట్టినోడు కూడా దాన్ని దాన్ని పూర్తి స్థాయి దాన్ని మనగడిని మన్నికని చూడలేదు ఎందుకంటే వందేళ్లు కాదు రెండు వందల సంవత్సరాల పైన దాని లైఫ్ మూడు వందల ఐదు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కట్టాను అది దాన్ని చూసి అది చూడాలంటే ఎవరు చూస్తారు అది ఇప్పుడు మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన కోర్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ మన జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే ఉన్నాయి చూడండి రాలితో కట్టారు ఇలాంటి కలెక్టర్ ఆఫీస్ అని కోర్ట్స్ అని వాటిని కట్టినోడు అవి ఎవడు ఆడెవడు లేడు ఇప్పుడు చూడడానికి ఆ రోజు పుట్టినోడు లేడు అది మాత్రం నడి రోడ్డు మీద నిలబడింది తారుగా నుంచి ఉంది అక్కడే నక్షరాలతో తప్పకుండా ఒక రోజు మన కీబోర్డ్ పేరు భారతదేశం కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా లిఖించబడతాడు ఇదైతే గ్యారంటీ చెప్పగలుగుతాం అంతే దానికోసం ప్రతి సైనికుడు కష్టపడతాడు డాడీ సైనికుడు అంటే ఒక 